गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक पार्लियामेंट्री पैनल ने एक स्टेटस नोट्स मांगे हैं कि दो पब्लिक और पांच प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अभी तक इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस का स्टेटस क्यों नहीं मिला है और इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करना चाहिए उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे स्कीम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ आप रियलाइन करो और गवर्नमेंट ने रिस्पांस में बताया है कमेटी को कि लगभग हम आठ पब्लिक और चार प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अभी तक टोटल हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दे चुके हैं अब इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस क्या स्कीम है यूनियन बजट में इंडिया ने गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी कि इंडिया जो है अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना चाहता है इसके लिए दस पब्लिक और दस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो है वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाएंगे यू जो है उन्होंने दो में स्कीम लॉन्च की और इसमें कहा कि हायर एजुकेशन को हम एक्सेलेंस और इनोवेशन जो है उसे जो है वो देना चाहते हैं और स्पेशलाइजेशन जो है देना चाहते हैं इसलिए हम टॉप हंड्रेड इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड में हम लेकर आएंगे अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अब इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं स्कीम में फ्री जो है वो वो फ्री होते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस अपनी फ़ी को डिसाइड करने के लिए ड्यूरेशन ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स भी वो खुद डिसाइड कर सकते हैं ज़्यादातर अप्रूवल्स भी उनको गवर्नमेंट या यू लेने की से भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट होते हैं दस पब्लिक और दस प्राइवेट में जो दस पब्लिक होते हैं उनको एक हज़ार करोड़ रुपए हर साल जो है एक बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी देती है अब क्राइटेरिया क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिलने का या तो आप टॉप फिफ्टी में आए होने चाहिए एन की कैटेगरी में या आप ग्लोबली टॉप फाइव में आए होने चाहिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकते हो गवर्नमेंट ओन्ड कंट्रोल्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकते हो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकते हो स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो सकते हो जो किसी लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ अ स्टेट ने सेटअप की हो अब प्रोसीजर क्या होता है प्रपोजल सबमिट करो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो उसको एक तरह से वेट करेगी उस प्रपोजल का और उसके बाद ही वो स्टेटस मिलता है लेकिन ये स्टेटस के लिए आपको एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट बनने का जो है वो ट्राई करना होता है और बाय द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको वो स्टेटस अचीव करके रखना होता है अगर आप नहीं करोगे तो आपका वो स्टेटस जो है वो छीन लिया जाएगा नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चैलेंजर मेन बैटल टैंक टू बैटल टू टैंक सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहला ब्रिटिश चैलेंजर टू मेन बैटल टैंक जो है वो यूक्रेन में रिसीव हो चुका है ब्रिटिश आर्मी का मेन बैटल टैंक है थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है और हैविली आमर्ड है हाईली मोबाइल है अभी इसको कंट्रीज कौन सी यूज़ कर रही हैं यूके और ओमान लगभग 547 किलोमीटर इसकी रेंज है और 59 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर यह चल सकता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आई सुमेधा सिक्योरिटी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आई सुमेधा जो अभी मेडिट्रेनियन सी में डिप्लॉयड है वो पोर्ट एलजियस अल्जीरिया में जो है वो एंटर कर चुकी आ, कर चुकी है और आई सुमेधा जो है वो एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट का पार्ट है थर्ड शिप है जो कि इंडिजनसली डिज़ाइंड है नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है गोवा शिप लिमिटेड ने इसको बनाया है और ये जनरली ईईजी सर्वेलेंस एंटी पायरेसी पेट्रोल्स फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस मैरीटाइम सिक्योरिटी ये सारे प्राइमरी उसके रोल हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आई फोर सी या फिर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर गवर्नेंस के लिए या फिर सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन होम मिनिस्ट्री मिनिस्टर जो है रिसेंटली उन्होंने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करते हुए आई फोर सी को भी जो है रिव्यू किया है आई फोर सी क्या है इनिशिएटिव है होम मिनिस्ट्री का कॉम्बैट करने के लिए साइबर क्राइम को न्यू दिल्ली में इसकी जो है सीट लोकेटेड है और इसके फंक्शंस क्या हैं कि मिसयूज़ ऑफ साइबर स्पेस ना हो कंट्री में अमेंडमेंट्स भी बताता है कि कौन सी करनी चाहिए इन केस ऑफ साइबर लॉ में अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत हो तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़ जो हम इंडिया जो इंडिया हमारी गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ के साथ साइन करती हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो भी यही जो है वो डील करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स साइबर क्राइम अब नेशनल डेटा बेस ऑन सेक्शुअल अफेंडर्स क्या है ये डेटा बेस दो में बनाया गया एक सेंट्रल डेटा बेस है सेक्शुअल अफेंडर्स का इन द कंट्री लगभग 13 लाख इंडिविजुअल्स जो है उन, उनका डेटा बेस बन चुका है इसके अंदर जिन्होंने कुछ ना कुछ सेक्शुअल अफेंसेस किए हैं और इससे जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जो है हैबिचुअल सेक्शुअल अफेंडर्स जो हैं उनको उनके डेटा का एक्सेस मिलता है और प्रिवेंटिव मेजर्स भी वो इसीलिए ले सकते हैं 
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो सी बी एन न्यू डेली में जिसकी प्रिंसिपल सीट है उन्होंने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है एक पैन डेली लेवल ड्रग सिंडिकेट को उन्होंने जो है वो बस्ट किया है तो सी को आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ कन्फ्यूज मत करो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और वो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है वो बेसिकली लाइसेंसिंग जो की जाती है हमारे कंट्री में लीगल पॉपी कल्टिवेशन की उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है तो जब आपको पता ही है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर रेवेन्यू लिया जाता था ओ कल्टिवेशन से वो एक फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता था तो ओ पी जो हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में खोली गई थी और ओपीएम एक्ट के अंदर डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी कि पॉपी कल्टिवेशन जो होगी उससे जो रेवेन्यू डेराइव होगा वो ऑफ कोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी तो जो ये ओपीएम डिपार्टमेंट था जो 1950 तक जिसका नाम ओपीएम डिपार्टमेंट था उसको जो है नाम बदलकर आज़ादी के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कर दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर भी शिमला से शिफ्ट करके ग्वालियर कर दिया गया है इसके फंक्शंस क्या हैं लाइसेंसिंग करना फार्मर्स की जो कि ओपीएम की कल्टिवेशन कर सकते हैं इस कल्टिवेशन को सुपरवाइज और कंट्रोल करना प्रोसी जो है इस ओ को प्रोक्योर करके लाइसेंस कल्टिवेटर से आगे मार्केट में बेचना तो इसका जो है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और ये बाकी कंट्रीज के साथ भी जो है इवन इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो वियना का है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं कि जेनवननेस जो है जो कॉपी की कॉपी जो है उसकी जो ट्रांसफ़र हो रही है आउट ऑफ द कंट्री वो क्या जेनवन है वो क्या सी द्वारा ही जो है वो सेल की गई है या जो है वो परचेज़ की गई है तो उसकी वेरिफिकेशन का काम भी यही करते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेड मोड टनल तो ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने कहा है कि क्रूशियल जेड मोड टनल जो है वो बस बहुत जल्दी इनाग्रेट होने वाली है एक अंडर कंस्ट्रक्शन टू लेन रोड टनल है जो कि गनगीर और सोग सोनमार्ग को कनेक्ट करेगी जो कि श्रीनगर ले हाईवे पर है इसका नाम जेड इसलिए रखा गया है क्योंकि जेड शेप्ड स्ट्रेच है सोनमार्ग और गगन के गगन के गिर के बीच में साढ़े किलोमीटर की टनल होगी आठ हज़ार नौ सौ साठ फीट की ऊंचाई पर होगी एक हज़ार व्हीकल पर आर जो है इस पर चल पाएंगे ये टनल जो है सोनमार्ग टाउन को बाकी के कश्मीर के साथ जो है वो ऑल वेदर जो है वो या ऑल ईयर अराउंड जो है वो कनेक्टिविटी देगी अलोंग विद फोर्टीन पॉइंट वन फाइव किलोमीटर लॉन्ग जोजिला टनल जो है वो इसके ईस्ट में जो पड़ती है ये टनल जो है हमारी इंडियन मिलिट्री की स्ट्रेटेजिकली भी इंडियन मिलिट्री के लिए स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है कश्मीर और लद्दाख में नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने बताया है कि पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में वो लगभग पैंतालीस हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट ओवर रन ऑलरेडी कर चुका है एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पर बनाया जा रहा है एलूरू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इरिगेशन जो है देना हाइड्रो पावर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ ईस्ट गोदावरी विशाखापट्टनम वेस्ट गोदावरी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है आपके एक आंध्र प्रदेश में वहाँ पर देने के लिए इसको बनाया गया है लगभग 960 मेगावाट का हाइड्रो पावर भी जनरेट करेगा ये गोदावरी और कृष्णा के जो है रिवर्स को इंटरलिंकिंग करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रैपिस्ट वन बी साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो न्यू ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रैपिस्ट वन बी जो है उस एक्सोप्लानट को देखा और कहा है कि uh, हमें ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई एटमोसफेयर है तो ट्रैपिस्ट वन बी एक हॉट रॉक की एक्जोप्लानट है जो कि रेड डॉफ स्टार ट्रैपिस्ट वन के आसपास जो है वो घूम रहा है uh, इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है सॉरी ये इनर मोस्ट प्लानट है ट्रैपिस्ट वन सिस्टम का ट्रैपिस्ट वन को आप ये मान सकते हैं जैसे हमारा सन है उसके आसपास जो है वो प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो उसमें जो इनर में उस प्लैनेट है वो ट्रैपिस्ट वन बी है ये आपके 1.5 पॉइंट फाइव फोर टर्म टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है 1.1 पॉइंट वन टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है लगभग जीरो पॉइंट वन यूनिट जो है ये अपने स्टार से दूर है ठीक है तो ये फोर टाइम्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिसीव करता है जितनी अर्थ सन से रिसीव करती है ये टाइडली लॉक्ड प्लैनेट है मतलब 
ये घूमता नहीं है रोटेशन नहीं है इसमें ठीक है मतलब जो इसकी एक साइड है जो कि इस जैसे सम, सम, जो सन को समझ लो एक साइड अगर हमारी अर्थ की एक बार देख रही हो वो ही परमानेंट देख रही है जो पिछली साइड है वो परमानेंट डार्कनेस में है ठीक है सो so, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इसी डिस्टेंस के थ्रू ही हम uh, जो है अपने सोलर सिस्टम के जो है डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिसाइकलेबल प्लास्टिक इन्वायरमेंटल टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंटली बॉयज स्टेट यूनिवर्सिटी इन यू uh, ने एक न्यू काइंड ऑफ प्लास्टिक जो है वो बनाया है uh, जो कि पॉली इथेल साइनो एक्रिलेट या फिर पेका के जो है थ्रू बनाया जाएगा और उसमें से मोनोमर का यूज़ करते हुए ऑफ़ कोर्स जो जो आपका सुपर ग्लू बनाने के लिए मोनोमर यूज़ होता है उसी से ही रिसाइकलेबल प्लास्टिक बनाया जाएगा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से इसको बनाया जाएगा ये बिल्कुल एग्जिस्टिंग प्लास्टिक की जो है प्रॉपर्टीज़ को ही जो है वो मिमिक करेगा हॉट में इन्वायरमेंट में भी स्टेबल रहेगा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में भी स्टेबल रहेगा अब इथाइल साइनो एक्रेलाइट ये है क्या इसको जिससे बनाया जाने वाला है एक हाईली रिएक्टिव मोनोमर है जिसका जो है ऑफ कोर्स सुपर ग्लू बनाने में या अधिसिव्स बनाने में यूज़ किया जाता है इसको प्रोड्यूस किससे किया जाता है मिथेनॉल क्लोराइड एसिटिक एसिड सोडियम साइनाइड एट्सेट्रा इन सब से इसको प्रोड्यूस किया जाता है अब पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस है कि जो ये मोनोमर्स हैं इनको केमिकली कंबाइन करके एक चेन लाइक नेटवर्क मॉलिक्यूल बनाना जिसको आप पॉलीमर कहते हो यही पॉलीमर जो है ये प्लास्टिक बनता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लोन काओ काफ ये भी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने एक फीमे जो है क्लोन्ड फीमेल काफ जो है वो देसी ब्रीड गिर के बनाए हैं बनाया है रादर तो इंडिया का फर्स्ट क्लोन्ड गिर फेलमेल काफ है इसका नाम गंगा रखा गया है तो ऑफ कोर्स लाइव एनिमल्स में से एक ऊसाइट्स जो है वो आइसोलेट करके अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल्स के थ्रू जो है ये क्लोनिंग की गई है सोमेटिक सेल्स ऑफ द काओ जो है एज डोनर जीनोम्स यूज़ किया यूज़ किया गया है अब आपको पूरा प्रोसीजर तो समझने की ज़रूरत नहीं है आपने कौन सा घर पे काओ काफ बनाना है बट आपको सिंपल बेसिक क्लोनिंग के जो है वो प्रोसीजर जो है क्लोनिंग क्या होती है या पता होना चाहिए तो क्लोनिंग का मीनिंग क्या होता है कि वो प्रोसेस जिससे कि आप जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रूस आइडेंटिटी बना सकते हो तो बेसिकली ये नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं नेचुरल कैसे हो सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है ना जैसे कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स बनाए जाते हैं प्लांट्स में बाइनरी फ्यूजन भी होती है बैक्टीरिया में ऐसे ही आपकी आर्टिफिशियल भी होती है आर्टिफिशियल में क्या होता है मॉलिकुलर क्लोनिंग की जाती है जिसमें कि स्पेसिफिक जीन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फिर सेलुलर क्लोनिंग होती है जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका वही सेम जेनेटिक कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है सेल कल्चर्स में ऑर्गेनिज्म क्लोज क्लोनिंग जो होती है जिसको हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी कहते हैं उसमें मल्टी सेलुलर क्लोन जो है वो क्रिएट किया जाता है यूजिंग सोमेटिक सेल्स ठीक है अब सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी बॉडी में वो सारे बॉडी सेल्स एक ऑर्गेनिज्म के जो कि स्पर्म और एग सेल्स के के अलावा हैं इंक्लूडिंग द स्टेम सेल्स ठीक है तो इनका ही यूज़ करते हुए हम जो है क्लोनिंग करते हैं सो नाउ लेट अस ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is institutions of eminence or institutes of eminence so this topic is important for your governance section so a parliamentary panel has sought status notes on the two public uh, this topic is of course important for your governance section a parliamentary panel has sought status notes on the status of uh, two public and five private higher education institutions which are awaiting the institutes of eminence status and the panel has recommended that this process should be accelerated and this they should be given the status so they have also said that this entire scheme institutes of uh, eminence scheme should be realigned with national education policy of 2020 so government has in return informed the committee that we have so far uh, announced or granted the institutes of eminence status to uh, about eight public and four private institutes and what is this scheme actually so in union budget 2016 and 17 government of india announced its commitment to empower the higher educational institutions for this 10 public and 10 private institutions were to be identified so that they can emerge as world class teaching and research institutions so for that 
University uh, Grants Com uh, Commission launched this scheme in 2017 so as to uh, empower the higher educational institutions with excellence and innovation, engage in areas of specialization and enable these higher educational institutions to be rated in as top 100 institutions in the world over a period of time. So what are the benefits which are available to these institutes of uh, eminence? So they are free to decide their own fee. Uh, they have a flexible course duration and uh, structure. They are exempt from certain approvals of the government and uh, even the UGC. Uh, for example, of course, for academic collaborations with uh, for, uh, foreign institutions, they do not, need, do not need to take approval from the government or UGC. There will be financial support also. You know that there will be 10 public uh, institutions and 10 private institutions. So these 10 public institutions will get 1000 crore each from Ministry of Education to so, so that they can achieve world class status. So uh, what is the criteria to get this status? So these institutions who are applying for the status, they should be in top 50 uh, NIRF category uh, if at the domestic level. If we look at the international level, then they should be at least in top 500 in internationally recognized rankings. Uh, they could should be either the central universities, government owned controlled deemed universities, institutes of national importance like IITs, NITs, etc. Or even the state universities which are set up by the legislative assembly of a state. So what will be the procedure to be followed? Of course, they will have to submit a proposal uh, pro proposal that this is their action plan, how they want to achieve the uh, status in the next 5 to 15 years regarding the uh, world class university status. So Ministry of Education will then assess this uh, proposal and then grant the uh, Institutes of Eminence status tag. So this status can also be revoked if the uh, institute the university fails to get the uh, university of international repute status in the at the end of fifth year and of course sub fails to maintain it in the subsequent years then this they would also be penalized for revoking and they uh, they uh, apart from revoking their eminence tag so the next topic is challenger main battle tank main two battle tank so the first this topic is of course important for your security section so Brit, first british challenger 2 main battle tank has been recently arrived in uh, ukraine this is british army's main battle tank it's a third generation main, main battle tank and it is heavily armored and highly mobile uh, it is currently in service with the uk uh, army and oman also so it has a range of about 547 kilometers with a maximum speed of 59 kilometers per hour so the next topic is INS Sumedha. This topic is again important for your security section. So INS Sumedha, which is presently deployed at Mediterranean Sea, has entered the port Algiers, that is in Algeria. So it's a naval offshore uh, patrol vessel, which is indigenously produced by Goa Shipyard Limited. It is part of Indian Navy's Eastern Fleet, and it is mandated to undertake e easy surveillance, anti-piracy operations, uh, fleet uh, support operations, uh, maritime security to offshore assets, and uh, uh, etc. So it is the third ship of the uh, indigenous uh, naval offshore patrol vessel project. So the next topic is I4C. This topic is also important for our security section. So Indian Home Minister has recently reviewed the functioning of the cyber security infrastructure and uh, in particular the Indian Cyber Crime Coordination Center. So this is an initiative of Home Ministry to combat cyber crime in the country in an effective manner. Its center, the center is located in New Delhi and the aim is to or the functions of this I4C is to prevent the misuse of cyberspace and even suggest amendments to the cyber laws if required. So they also coordinate with all the MLATs that are signed with the uh, with the Indian uh, by with other countries by Indian government with respect to the cyber crime. Then what is the national database on sexual offenders? So this is of course, uh, this was launched in 2018. Uh, it's a central database of sexual offenders in the country. And it has a registry of about 13 lakh individuals. And that's this allows the uh, investigation officers and access to track the habitual sexual offenders who are involved in uh, certain sexual offenses. 
so the next topic is central bureau of narcotics this topic is important for your governance and security topic both so central bureau of narcotics has achieved a breakthrough in busting a pan delhi level drug syndicate so do not confuse it with narcotics control bureau which is an organization under or investigative organization organization under the ministry of home affairs um, uh, but this cbn is a part of finance ministry so you know that during british east india company rule the there was collection of revenue from opm uh, it, it was a part Part of fiscal policy for that several legislations like the opm act was passed and this department was later transformed into central bureau of narcotics after independence so its headquarter was also shifted from shimla to gwalior now it functions uh, under the ministry of finance and it gives license to farmers who are cultivating uh, opium poppy uh, it also supervises and controls this cultivation it procures the opium from these licensed cultivators for sale in the open market so cbn interacts with even the international narcotics control board vienna to ensure that the uh, transaction is genuine which is happening between the two uh, parties and uh, it is uh, sanctioned by the cbn uh, with respect to this uh, uh, opium so the next topic is zadmor tunnel this topic is important for your uh, economy section union minister of road transport and highway has said that a crucial zadmor tunnel would soon be inaugurated so it's an under construction two lane uh, road tunnel which is uh, which is being constructed between gagangir and uh, son sonmark on the srinagar lake uh, highway in jammu and kashmir so it is named for the z shaped stretch because uh, of the road between the sonmark and gagangir its length is about 6.5 kilometers and it is uh, it is built at the elevation of about 8960 feet it will allow flow of 1000 vehicles per hour so z more tunnel will ensure that sonmark town will remain connected with uh, jammu and kashmir throughout the year uh, along with zojila tunnel this uh, tunnel will also have a strategic importance for indian military in kashmir and ladakh so the next topic is polavaram irrigation project this topic is important for our economy section union minister of state for statistics and program implementation has said that polavaram irrigation project which has already gotten the national project status by the union government has a cost overrun of 45397 uh, crore rupees so this is an under construction multi purpose irrigation project on the godavari river in eluru district and east godavari district of andhra pradesh uh, the aim is to develop irrigation capabilities uh, hydro power drinking water facilities in east godavari visakhapatnam west godavari krishna districts of andhra pradesh so it will also generate about 960 megawatt of hydro power and this project will be implemented uh, will be implemented to ensure godavari krishna uh, interlinking of rivers So the next topic is Trappist 1B. This topic is important for your science and tech section. So new observations have been made by James Webb Space Telescope, which reveal that Trappist 1B, which is an exoplanet, is unlikely to have an atmosphere wrapped around its body. So it's a hot, rocky exoplanet which is orbiting the uh, red dwarf star called the Trappist 1. Okay. So this. Uh, Uh, this is the innermost of the seven known planets of the trappist 1 system it has 1.5 1.4 times more the mass and 1.1 times the radius of the earth it is at a distance of about 0.00 uh, 0.011 astronomical units from its uh, star so it receives four times amount the energy that earth receives from our uh, from the sun it is tidally locked which means that the side of the planet is uh, one side of the planet always faces the star and the other side of the planet is always uh, looking away of it so what is an astronomical unit it is the average distance between earth and the sun which is about uh, 93 million miles and uh, uh, it is usually used to measure distance between within our solar system So the next topic is recyclable plastic this topic is important for our environment section recently scientists from the Boise uh, State University in the US have developed a new kind of plastic which is not made from the crude oil so re this recyclable plastic is based on poly ethyl cyano acrylate or peca which is of course used to make super glue so this is formed this plastic is formed after the process of polymerization this plastic is stable in hot and humid environments so what is this ethyl cyano acrylate so it's a highly reactive monomer 
which is used nearly exclusively to make super glue and uh, related fast setting adhesives the this uh, is uh, developed from methanol chloroacetic acid and sodium cyanide so what is polymerization so polymerization is a process which involves relatively small molecules which are called monomers uh, when they combine chemically to produce a very large chain like or network molecule called polymer so this process is known as polymerization so the next topic is cloned cow calf this topic is important for your science and tech section so recently national dairy research institute karnal has produced cloned female calves of desi breed gear so this cloned uh, cow calf is india's first cloned uh, gear female calf and it has been named as ganga so to clone the gear oocytes were isolated from live animals using uh, uh, ultrasound guided needles so somatic cells of the elite cows were used as donor genomes so what is this cloning cloning means that you use certain processes to produce genetically identical copies of a biological entity so cloning can be natural and artificial both in natural cloning vegetative reproduction in plants which happen naturally is also part of cloning binary fission in bacteria is also natural cloning but artificial cloning happens when you uh, in a certain formats like molecular cloning where copies of specific gene fragments are produced in cellular cloning single celled organisms uh, with exact gene genetic content are produced in cell cultures in organism cloning which is also called the reproductive cloning through which this uh, calf has been made is a procedure where multicellular clone is created using somatic cells so what are these somatic cells so basically these are all the body cells of an organism apart from of course the sperm and egg cells and including the uh, stem cells of a of a body so these are the somatic cells which are used in the process of artificial cloning so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care